ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ప్రతి అడుగులో పేదవాడి గుండె చెప్పుడు వింటూ యువతకు భరోసాగా ఉంటానని చెబుతూ యువగలం పాదయాత్రతో మన ముందుకు వస్తున్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ గుత్తికొండ కిషోర్ ఉపాధ్యక్షులు కావలి పట్టణ టీడీపీ జ్యోతిబాబురావు ప్రధాన కార్యదర్శి కావలి పట్టణ టీడీపీ ఆంధ్రుల ఆశా జ్యోతి యువగలం నవనాయకుడు యువగలం పాదయాత్రతో ప్రభంజనమై కావలి నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర చేస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ శానం హరి టీడీపీ ఇన్ఛార్జి పద్దెనిమిదవ వార్డు కావలి పట్టణం యువగలం పాదయాత్రతో చరిత్ర సృష్టిస్తూ మన కావలి గడ్డపై అడుగుపెట్టిన టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ పటాన్ అమీర్ ఖాన్ టీడీపీ నాయకులు పంతొమ్మిదవ వార్డు కావలి పట్టణం నాకు సంబంధం లేదు అన్న ఆస్తులతో నేను అడుగుతున్నా ఏమా నెల్లూరులో నువ్వు మంత్రి అయిన తర్వాత పి చిరంజీవి ఎవరు ఇదిగో పి చిరంజీవి ఇది గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ నా డాక్యుమెంట్ కాదు ఈ డాక్యుమెంట్ నీలాగా ఊరికైట చూపించి లోపల పెట్టుకోను ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రతి ప్రెస్ వాళ్ళకి ఇక్కడ అందరికి కూడా వాట్సాప్ ఈ ప్రెస్ మీట్ కాగానే ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రతి ప్రెస్ వారికి అందరికి వాట్సాప్ ఈ బీ చిరంజీవి అనే వ్యక్తి నీ మనిషి కాదా చెన్నైలో నీకు పరిచయం లేదా ఈ బీ చిరంజీవి పెళ్లికి వైజాగ్ లో నువ్వు వెళ్ళలేదా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ మంత్రి కాకముందర రెండు రోజులు నువ్వు చెన్నైలో వాళ్ళ పెళ్లి కోసం వెళ్ళలేదా నీకు సంబంధం లేదా ఈరోజు నేను సూటిగా అడుగుతున్నా ఎందుకు దేవుళ్ళు గుళ్ళుకు పోయి ప్రమాణాలు చేయడం అవసరమా ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు ఏదో ఒక వన్ పర్సెంట్ చెప్తే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పు చేసేవాళ్ళు ఎక్కడో ఒక దగ్గర తెలియకుండానో తెలుసు తప్పు చేయడం సహజం అవి గుళ్ళల్లో ప్రమాణాలు చేస్తారు సరే వి చిరంజీవి నీకు తెలియదు ఒక డాక్యుమెంట్ చూపించా సరే బా అనే ఉందబ్బా నువ్వు చెప్పిందే దేవుడి దగ్గర నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుంటాం ఫస్ట్ నేను మూడో నేను చిరంజీవులు బి చిరంజీవులు అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ నేను మూడో నేను విట్నెస్ సంతకం బి నాగరాజు విట్నెస్ నీకు సంబంధం లేదని చెప్తావా మీ బియ్యే విట్నెస్ బి చిరంజీవి పేరుతో డాక్యుమెంట్ నీ మనిషి వాడి పెళ్లికి కూడా వెళ్ళేవు నువ్వు అని కూడా నేను మనవి చెప్తాను ఎవరికి అబద్ధాలు చెప్తున్నావు అని ఎందుకు చెప్తున్నావు అని అవసరం ఏంది గుళ్ళకు వెళ్లేదానికి ఇది పచ్చి అబద్ధం కాదా వెంకటేశ్వర స్వామి ముందు రానడుతున్నావు పచ్చి అబద్ధం కాదా వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో నువ్వు చేసిన ప్రమాణం ఇది తప్ప అదే డాక్యుమెంట్ లో కూల్ డ్రింక్ షాప్ ఆ వ్యక్తి ఫాల్ సీలింగ్ పనులు చేసుకునే ఫాల్ సీలింగ్ పనులు చేసుకునే వ్యక్తి పేరుతో నీ మనిషితో డాక్యుమెంట్ అది కూడా ప్రశ్నిస్తాం ఈసీ ఈసీ కాపీ వచ్చింది నా దగ్గర ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా సింపుల్ అండ్ ప్లెయిన్ వద్దు నువ్వు చేసే పాపానికి నువ్వు చేసే తప్పుడు పనులకి వ్యక్తుమానికి ఎటువంటి హాని రాకూడదు అదే మనసు పుట్టిన ఎందుకు కోరుకుంటాం తెలుసా మనం తెచ్చి చేసే తప్పులకి మనం చేసే పాపాలకి మన కుటుంబంలో ఏ వ్యక్తికి కూడా అన్యాయం జరగకూడదు మనం దేవుడి దగ్గర ప్రమాణం చేస్తే అన్యాయం జరగదు తప్పు చేసి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావని నేను నిరూపించా నువ్వు ఎన్నైనా చెప్పు ఎన్ని దేవుడి దగ్గరికైనా పో దయచేసి దేవుడికి పోయి దండం పెట్టి స్వామి నన్ను కుటుంబాన్ని మా రాష్ట్ర ప్రజల్ని కాపాడు అని చెప్పి అంతేగాని మీరు ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రమాణాలు మాత్రం చేయొద్దని కూడా అడిగాను ఒక వారం పది రోజుల ముందు నేను ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను 
వారం పది రోజుల ముందు ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఏమని పెట్టా ప్రెస్ మీట్ ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో నెల్లూరు పోలీసు వాళ్ళు నిన్ను రమ్మన్నారు ఏంది దేనికి రమ్మన్నారు ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ విషయంలో నిన్ను రమ్మన్నారు కరెక్ట్ కాదా నువ్వేం చెప్పావు పోయి నాకు సంబంధం లేదు ఎటువంటి సంబంధం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు కుట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ కుట్ర నన్ను ఇరికిచ్చేదానికి చేస్తున్నానని చెప్పేవా లేదా మమ్మల్ని ఆడిపోసుకున్నావా లేదా మొన్న కార్యకర్తల సమావేశంలో ఏమన్నా నా బాబాయికి క్రికెట్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ లో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆ కోపం పాపం నేను మోస్తున్నాను అన్నా అది కూడా అబద్ధం అది కూడా అబద్ధం మీరిద్దరు కలిసి చేసిన ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ అని కూడా నేను మనవ్ చేస్తా ఉన్నా నేను అడుగుతున్నాను మీరు నేను అడుగుతున్నా మీరు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పాలా నాకు సంబంధం లేదు మా బాబాయ్ చేసాడని చెప్పా చెప్పావా చెప్పావా ఎందుకు చెప్పాలా నీకు వాటాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నీకు షేర్ వస్తుంది కాబట్టి అవునా కదా నీకు షేర్ రాకపోతే నీకు వాటాలు ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ లో లేకపోతే నువ్వు ఆ రోజు పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పావు చెప్పేవాడి నాకు సంబంధం లేదు రూప్ కుమార్ యాదవ్ డిప్యూటీ మేయర్ ఆఫ్ నెల్లూరుకి ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ లో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆయన అరెస్ట్ చేయండి అని ఎందుకు చెప్పలేదు ఆ రోజు సరే అది కూడా పెడతాం పక్కన పెడతాం పెరు సౌత్ అమెరికా ఓమో పెరు ఏంది సౌత్ అమెరికా అనుకుంటారేమో బాబు మనోళ్ళు రాష్ట్రాలు దాటి వెళ్ళున్నారు దేశాలు దాటి వెళ్ళున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి సౌత్ అమెరికా పెరులో సౌత్ అమెరికా పెరులో గోల్డ్ మైనింగ్ బిజినెస్ ఉందా లేదా అని వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ సౌత్ అమెరికాలో ఎన్నిసార్లు మీరు వెళ్ళారు నువ్వు ఎన్నిసార్లు అమెరికాకు వెళ్ళావు మీ బాబాయ్ సౌత్ అమెరికాకు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాడని మేము అడుగుతున్నాం అడుగుతున్నాం సమాధానం చెప్పండి ఇంటర్నేషనల్ నోటీస్ వచ్చిందన్నావు దొంగ గోల్డ్ మైనింగ్ దొంగ బంగారు మైనింగ్ లో మీకు ఇంటర్నేషనల్ నోటీస్ వచ్చింది వాస్తవమా కాదా అని అడుగుతున్నా రాలేదంటారా ఆ ఇంటర్నేషనల్ నోటీస్ బయట పెట్టి దమ్ముంటే అని అడుగుతున్నా అది మొగతనం అది మొగతనం చూపి ఇంటర్నేషనల్ నోటీస్ ఇదిగో దానికి కాదు వచ్చింది అని చెప్తావా కోకేన్ స్మగ్లింగ్ వచ్చిందని అడుగుతా చెప్తావా సౌత్ అమెరికాలో కరెక్టా చెప్పండి అయ్యి వదిలేసి నా ఆస్తి అనుకుంటున్నా నా దగ్గర ఏం లేదు ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ ఆస్తులు అమ్మేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నా ఆస్తుల మీద నా పిల్లలకి ఎవరు పిల్లగాయలు లేరు ఊళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ముగ్గురు దగ్గర నా కొడుకులు ఉన్నారు కూతురు ఉన్నారని చెప్తూ చెప్పా అట్టే ఉంది ఇది కూడా నీ బినామీ పేరుతో అయినా కూడా మా లోకేష్ బాబు ఎర్రి పుష్పం అన్నాడు ఎవరడా ఎర్రి పుష్పం అన్నాడు నువ్వు డబుల్ ఎర్రి పుష్పం ఎవడైనా పిఏ పేరుతో పెట్టిన సంతకం పెట్టిస్తారు ఎవడైనా తలకాయ ఉన్నోడు తలకాయ ఉన్నోడు నీ పిఏ చేత నీ తొగ డాక్యుమెంట్ బిరామీ డాక్యుమెంట్ లో విట్న సంతకం పెట్టిస్తాడు ఎవరు ఎర్రిపు స్పం మాకు తెలుసు మాట్లాడేది ఏంది ఎర్రిపు స్పం ఈరోజు ఇంకో పాట అడుగుతున్నా అది కూడా పక్కన పెడతాం క్రికెట్ బెట్టింగ్ లో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది పెరూలో గోల్డ్ మైనింగ్ లో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది వైఎస్ ఫ్యామిలీ వైఎస్ అనిల్ కుమార్ రెడ్డి తో మీకు సంబంధాలు ఉన్నాయని జగ పెరిగిన సత్యం ఇంకొక విషయం ఈ దొంగ డాక్యుమెంట్లు దొంగ పేర్లు 
దొంగ మీ పిఏ నాగరాజు విట్నెస్ సంతకాలు పెట్టింది అదే కాకుండా ఇంకొక ఆయన పేరు కూడా ఉంది ఆ డాక్యుమెంట్లు కూడా ఉన్నాయి నేను ప్రశ్నిస్తాను ఇంకొక విషయం మనం అందరమే మన బంగారు కొండ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ని ఈరోజు మనం కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి అభినందించాలి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యారి కుమారి వరకు ఎవ్వరూ చేయలేని పని మన అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఈరోజు చేశాడు మా బంగారు కొండ ఎందో తెలుసా ఫైనల్ గా నెల్లూరులో ఫ్లైఓవర్ నిన్న సాయంకాలం ఆర్పాటం లేకుండా ఓపెనింగ్ చేసిన అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఎందుకు ఓపెన్ చేయలేదు సార్ మామూలుగా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఏది చేసిన ఇందాన్ని బ్లూ కలర్ జెండా లేసి గందరగోళం చేసి అవుట్లు గీట్లు పెంచి మామూలుగా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు ఓపెనింగ్ కార్ లో వచ్చే టెలిపోయారంట ఎందుకో తెలుసా ఆ ఫ్లైఓవర్ కి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ సంబంధం లేదు దాని డబ్బులు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్హెచ్ఏ నుంచి వచ్చినాయి కాదు ఒక్క రూపాయి ఒక్క రూపాయి కాదు ఒక నయా పైసా కూడా ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దానికి లేవు కాబట్టి సంబంధం లేదు కాబట్టి సరే అది కూడా పక్కన పెడదాం నేను అడిగాను ఎర్రి పుష్పం పిచ్చిగా నారా లోకేసి నేను ఎందుకు మాట్లాడాడు నేను మాట్లాడచ్చు నీకు లాస్ట్ టైం ఏం చెప్పా ఏమో చెప్పా మీ మా నాయకుడిని తిడితే మీ నాయకుడిని తిడతాను చెప్పంటావా జగన్మోహన్ రెడ్డి డబల్ ఎర్రి పుష్పం దానివల్ల మనం ఏం సాధిస్తామంటూ మాట్లాడితే మంచి పద్ధతి అది ఒక నాయకుడిని పెట్టుకుని అటు మాట్లాడటం మంచి పద్ధతి తప్పు మాట్లాడకూడదు అని కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను సంస్కారంతో రాజకీయం చేస్తామని చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా బారు గుళ్ళ వద్దు గుళ్ళు జోలికి వెళ్ళబాకని కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను నువ్వు చేసిన ప్రమాణం ముమ్మాటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు 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 ఈరోజు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నేను స్వామి మరణించు అతను చల్లగా చూడు అతను చేసిన తప్పుని వదిలే వద్దు ప్లీజ్ నేను ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఇంకొక ఉన్నాడు బౌర్లో నువ్వు బ్రహ్మాండంగా బయట సంపాదిస్తున్నావు నీ పెళ్ళం ఇంకా తెలియకూడదు నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు ఏడ పెడతావా ఏడ పెడతావా ఊళ్ళో వాళ్ళ పేరుతో పెట్టే ఏ రాజకీయ నాయకుడు తిక్కనా కొడుకు ఇతను తప్పితే ఎవడు కూడా తిక్కనాయలు తప్పితే వాళ్ళ పేరులతో ఆస్తులు పెట్టుకుంటారా ఈ పి చిరంజీవి పి నాగరాజు ఆ ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆ కూల్ డ్రింక్ షాప్ ఓనరు వీళ్ళందరి పేరుతో పెట్టుకుంటారు కానీ సొంత పేరుతో ఎవరు పెట్టుకుంటారా ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక అనిల్ కుమార్ యాదవే చేసింది ఈ పని కాబట్టి ఎవరు రాజకీయ నాయకుడు సంపాదించిన వాడు వాడి పేరుతో ఎవరు ఆస్తి పెట్టుకోలేరు ఎందుకు పెట్టుకోరు అది కూడా చెప్తా ఎలక్షన్ డిక్లరేషన్ లో నువ్వు రివ్యూ చేయాలా నీ ఆస్తులు ఎంత అప్పుడు బయటపడతా ఏమి మరీ మా నెల్లూరు వాళ్ళ మేము ఏం తెలుగు తక్కువ అనుకుంటే ఎట్టా అతను ఏడు నుంచి ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఎలక్షన్ కి రెండు ఎలక్షన్లకి చెప్పు ఏడు నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులా ఏ ఎలక్షన్ అండి తమాషా ముప్పై నాలుగు కోట్ల వద్ద ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఆయన నుంచి వస్తాయి పోలుపోయిన అనిల్ కుమార్ గారి తండ్రి మా కుటుంబానికి చాలా ముఖ్యం మేము ఆయన్ని తిరపాలన్నని మేము విపరీతంగా గౌరవిస్తాం మంచికి మంచితనానికి మారు పేరైన వ్యక్తి మాకు ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం అది విషయం కాబట్టి దయచేసి పిల్లలు మా ఇంట్లో పనోళ్ళు అందరి మీద చేస్తారు మీరా మీరు మాత్రం చేయబాకండి నా మీద కొట్టు అది ఎప్పుడు చెప్పడేవాడు నువ్వు చెప్పు నా మీద కొట్టిందా మన ఆయన మీద కొట్టు పోయాడు కదా ఏమవుద్దా ఏమైతే ఆయన చక్కడ అయిపోతాడు పైన తప్పు కదా తండ్రుల మీద పిల్లల మీద ప్రమాణం మీద చేసిందా ఇక్కడ మీరు చేసే వ్యాపారం చేసుకోండి పది రూపాయలు చంపాయించుకోండి దొరికితే దొంగ దొరకపోతే రాజు చిరంజీవి పేరుతో ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో నాకంత ఓపిక లేదు ఈ వైసీపీ నాయకుల ఆస్తులు అంతా మనం చిట్టాలు తీయాలంటే మా నాకు సంవత్సరం పడుద్ది ఎలక్షన్లు అయిపోతాయి ఈ లోపల నేను అడిగింది ఒకటే వి చిరంజీవి అనే వ్యక్తి ఇతనికి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆయన పెళ్లికి వైజాగ్ పోయాడు అతను హైదరాబాద్ లో ఉంటాడు దాంట్లో పి నాగరాజు అనే వ్యక్తి ఈయన ఈయన పిఏ సంతకం పెట్టుకున్నాడు అని అనిల్ కుమార్ యాదవ్ సంబంధం లేదు 
రాష్ట్ర ప్రజలకు సైకో పాలన నుంచి విముక్తి కలిగించాలని ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుంటూ యువతకు అండగా ఉంటానని భరోసా ఇస్తూ యువగళం పాదయాత్రతో కావలి నియోజకవర్గానికి వస్తున్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం పాదయాత్రలో మీరు పాల్గొని లోకేష్ గారి గళంలో మీ గళం కలిపి ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుదాం ఇట్లు బీతా రవిచంద్ర టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి మాలిపాటి సుబ్బారాయుడు కావలి నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్